Bardzo udany samolot, jakim była Iskra, jest poniekąd symbolem poziomu, do jakiego doszło wówczas polskie lotnictwo. Nawet mamy tutaj pewne książki. Tutaj mamy taki encyklopedyczny przewodnik znanego wydawnictwa Jane's. To jest taka instrukcja rozpoznawania samolotów. Otwieramy sobie, mamy tutaj pokazaną sylwetkę, mamy tutaj opis różnego samolotu. Na okładce polskiego wydania znalazła się właśnie Iskra. Znalazła się na okładce, niestety nie znalazła się w środku. Iskra w ogóle, co ciekawe, samolotem jakoś na zachodzie rozpoznawalnym specjalnie nie była. Iskra nawet nie miała kodu NATO. Samoloty Układu Warszawskiego, samoloty radzieckie, samoloty te po wschodniej stronie żelaznej kurtyny posiadały oznaczenia w zależności od tego, jak były wykorzystywane. Myśliwce posiadały oznaczenia na F, tak więc na przykład MIGI mają oznaczenia Fulcrum czy Flankier, natomiast Iskra takiego oznaczenia w kodzie na to nie posiadała. Iskra również jest na okładce książki autorstwa samego Tadeusza Sołtyka o projektowaniu samolotów jako jego no, sztandarowy, sztandarowy projekt. Na początku filmiku prezentowałem również ten pamiątkowy proporczyk upamiętniający produkcję Iskry. Iskra, o czym warto wspomnieć, była produkowana w zakładach w Mielcu, w USK PZL. Tutaj mamy logo tych zakładów. To jest w ogóle bardzo ładnie wykonana rzecz. To nie widać tego, ale to nie jest wydrukowane. To jest wykonane taką technologią flokowaną. Taki, taki aksamitny, przyjemny materiał. Zarówno sylwetka Iskry, jak i tutaj te wszystkie oznaczenia WSK. TS-11, tradycja lotnicza, nazywanie samolotów inicjałami konstruktora, Tadeusz Sołtyk to TS. Co ciekawe, warto oglądać zabytki nieba, dlatego że pytanie o to było w teleturnieju milionerzy pytaniem za 250 tysięcy złotych, czyli za 12 godzin latania iskrą. Było pytanie, który z samolotów nie został skonstruowany przez Tadeusza Sołtyka i były wyznaczone yy, cztery samoloty, z których tylko jeden nie miał w oznaczeniu liter TS, więc jasne było, że nie został on skonstruowany przez zespół pod kierownictwem Tadeusza Sołtyka. Iskra jako samolot, który wdrożony był do produkcji niedługo po wojnie, była samolotem, yy, w którego produkcji brali udział Ludzie zatrudnieni w zakładach PZL przed wojną. Ludzie, którzy budowali łosie, którzy budowali karasie, którzy budowali różne polskie konstrukcje lotnicze, wrócili do swoich stanowisk pracy i brali udział w produkcji Iskry. Między innymi w produkcji Iskry udział miał mój dziadek, który pracował w Mielcu w zakładach WSK. On co prawda nie był przedwojennym pracownikiem, pracował tam po wojnie, ale z okazji 50-lecia istnienia zakładów w roku 1988 otrzymał taki medal w uznaniu jego zasług długoletniej pracy dla zakładów PZL. To były niestety takie czasy, że, że różne rzeczy wtedy pozatechniczne wpływały na karierę ludzi. Dziadek przez całe życie odmawiał złożenia takiego jednego podpisu, który wtedy był strasznie ważny, więc nic więcej niż ten medal od zakładów nie otrzymał, mimo że różne pomysły racjonalizatorskie z jego inicjatywy wychodziły. Ale dziadek pracował akurat w latach produkcji Iskry. On wykonywał precyzyjne części metalowe, tak więc owoc jego pracy pewnie w prawie każdej Iskrze był. Zatem i do tej pory wykonane przez niego części latają. Kolejna sprawa, pamiętacie pewnie tą lampkę do oświetlania kabiny, którą pokazywałem jako element, którego właśnie nie miał na swoim wyposażeniu Skarżyński podczas lotu przez Atlantyk. Ta lampka, którą tutaj mam w swojej kolekcji, również pochodzi z samolotu TS-11 Iskra. Kolejna ciekawostka, rozmawiałem kiedyś z emerytowanym lotnikiem wojskowym, który pracował jako instruktor w szkole Orląt w Dęblinie. Opowiadał on taką historię, że Program szkolenia polskich pilotów był naprawdę zaawansowany i Polska była przez pewien czas jedynym krajem na świecie, wierzę na słowo, nie ma możliwości tego sprawdzić, w którym w ramach szkolenia pilotów celowo wprowadzono w korkociąg samolot odrzutowy. Korkociąg na samolocie odrzutowym to jest no, figura akrobacji w zasadzie no, bardzo skomplikowana, bardzo może niebezpieczna nawet, dlatego że samolot ten ma środek ciężkości bliżej tyłu niż samolot tłokowy, więc łatwo jest wpaść z korkociągu stromego w krokociąg płaski. To jest figura, której się unika, bo jest ona no, w zasadzie 
w niektórych, w większości samolotów jest to niemożliwe do wyprowadzenia, ale w Polsce wprowadzano w korkociąg samolot akrobacyjny Iskra, samolot szkolno-bojowy, zdolny do akrobacji, po to, żeby nauczyć pilotów postępowania w korkociągu. Ten instruktor mówi, że jeżeli on wiedział, a miał za sobą epizod płaskiego korkociągu, on wiedział, że ma z uczniem lecieć następnego dnia na korkociągi, no to całą noc nie spał. I jakoś mnie to wcale nie dziwi. Ja w życiu widziałem jeden raz na żywo wprowadzenie podczas pokazu akrobacji samolotu odrzutowego w korkociąg. Jeśli coś wygląda przerażająco z ziemi, to naprawdę trudno sobie wyobrazić, co czuje wówczas pilot w kabinie. Tadeusz Sołtyk proponował rozwojowe wersje swojej konstrukcji. Była między innymi taka propozycja jak iskra dyspozycyjna, która była samolotem czteromiejscowym. Zamiast układu tandem były dwa fotele z przodu, dwa fotele z tyłu jak w samochodzie. Nie wykazano zainteresowania taką konstrukcją. Był również podobno projekt iskry, która wyposażona była w dwa silniki, ale nawet nie wiem jak ona mogła wyglądać. Taka propozycja też była. Iskra ma dwa wloty powietrza do silnika z lewej i z prawej strony, natomiast z tyłu jest jedna dysza. To są dwa takie tunele, które doprowadzają powietrze do jednego silnika. Ona stąd może wyglądać jak samolot dwusilnikowy, ale znowu, tak jak z jej naddźwiękowością, obalamy to. Iskra jest samolotem oczywiście jednosilnikowym. Wloty powietrza do silników początkowo były wolne, natomiast one znajdują się dosyć nisko. No i były przypadki takie, że na przykład w czasie testów dla Układu Warszawskiego silnik zassał szmatę. Już się tam Czechosłowacy cieszyli, ale przez noc udało się to uszkodzenie naprawić. Był przypadek katastrofy iskry spowodowany tym, że stado gołębi zostało zassane i doprowadziło do unieruchomienia silnika. I później wprowadzono do iskry takie kratki zasłaniające wlot powietrza. One były dwuczęściowe, mogły zasłaniać albo cały wlot, albo tylko jego dolną połówkę. I dzięki temu turbina była chroniona przed ewentualnymi ciałami obcymi, jakie się tam mogły dostać. Tu była też taka historia, że podczas rozbiegu pewnego razu do silnika została zassana zajęczyca, co spowodowało uszkodzenie samolotu. No i tutaj, o ile rozwiązania techniczne, na jakich opiera się Iskra, obecnie są sprawą jawną, o tyle w jaki sposób określono płeć zająca, który przeleciał przez silnik odrzutowy, dla mnie pozostanie tajemnicą zawsze. W 2008 roku przedstawiono tak zwaną Iskrę F. To była próba modernizacji Iskry. Związano, związane to było z tym, że no, na wyposażeniu wojska już były dużo bardziej współczesne samoloty, wyposażone między innymi w elektroniczne przyrządy, w tak zwany szklany kokpit, glas kokpit. To była Iskra, która trochę chciała no, nawiązać, nadążyć za tym, za tym rozwojem lotnictwa, ale to niestety wyszło trochę tak jak z, z takimi próbami uwspółcześnienia poloneza Karo i robienia poloneza Atu. To był literalnie ten sam płatowiec, który już pamiętał lata ciężkiego socjalizmu. Dosłownie był to samolot, który był wycofany z użytku. On był wyposażony w silnik General Electric CJ610, był wyposażony w fotele wyrzucane firmy Martin Baker, no i w zmodernizowane elementy awioniki, ale kompletnie nie zainteresowany był żaden odbiorca taką zmodyfikowaną wersją Iskry i to był tak naprawdę ostatnia próba wskrzeszenia tej legendy, 2008 rok, Iskra F. To nie zostało podjęte, natomiast Iskry latają do tej pory, chociażby w składzie zespołu akrobacyjnego Biało-Czerwone Iskry w bardzo wielu miejscach w Polsce na pokazach można je oglądać. Uświetniają one również promocje absolwentów Szkoły Orląt w Dęblinie swoim pokazem. Iskry otwierają, otwierały swego czasu przelotem na przykład przystanek Woodstock. Są na różnych pokazach, piknikach. Piękne polskie samoloty w formacji pod polskim niebem. Iskra nie stała się samolotem dla Układu Warszawskiego, ale w 1975 roku 50 egzemplarzy Iskry w wersji wyposażenia D kupiły Indie i tam używane one były do szkolenia pilotów aż do roku 2004. Podczas 24 lat produkcji wyprodukowano Źródła podają liczbę pomiędzy 421 a 450 egzemplarzy Iskry. Sam Tadeusz Sołtyk w swojej książce pisze o 450, więc no myślę, że sam konstruktor jest tutaj dla nas najlepszym źródłem. Iskra okazała się udanym polskim samolotem. Ona stała się symbolem tego, że Polska pozostała przy swojej myśli technicznej, przy swojej pięknej, udanej konstrukcji. Iskra była lubiana przez pilotów. Była ona nawet, myślę, że może to z tego wynikać, że później wyprodukowany samolot śmigłowy, szkolno-treningowy został nazwany Iskierka, pewnie w nawiązaniu do swojej wielkiej poprzedniczki. Iskra w pięknym biało-czerwonym malowaniu stoi jako pomnik w Mielcu. Przypomina miastu, z którego pochodzi o sobie, o samolocie, który dał 
bardzo solidne podstawy do wyszkolenia polskim lotnikom, którzy później przesiadali się na MIGI-29, na F-16. Przypomina o samolocie, który dał pracę tysiącom ludzi, który stał się symbolem tego, że warto było pozostać przy polskiej myśli technicznej i produkować samolot rodzimej konstrukcji. No i co by nie powiedzieć, Iskra jest chyba jednym z niewielu samolotów znanym nawet ludziom, którzy o lotnictwie kompletnie nic nie wiedzą, Iskrę każdy kojarzy, każdy rozpozna, a może dzięki temu odcinkowi każdy się przekona, dlaczego tak jest. Tyle na temat naszego legendarnego odrzutowca, królowej polskiego nieba z Mielca. Widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę i pozostawiam Was z danymi technicznymi TS-11. Do zobaczenia. Danymi technicznymi kończymy historię Iskry, ale jeszcze się z nią nie żegnamy. Jutro od rana zapraszam na kanał Zabytki Nieba na jeszcze jedno krótkie spotkanie z naszym odrzutowcem.